queremos fabricar lombrices aprovechando el pan duro. El pan duro no lo quiere nadie, pero tirarlo es pecado. Tanto los creyentes como los no creyentes coincidimos en que tirar el pan duro es pecado. Entonces, todo el pan duro que tenemos en casa, que te dan las vecinas, lo metemos en agua. En agua. Esta es una operación que a mí me gusta hacer la última hora porque sirve para lavarse las manos. Hay que hacer una papilla, ya que está duro de verdad, lleva aquí como 20 días. Bueno, pues hacemos una papilla hasta que está pues como papilla. Lo mejor es meterlo así para que salga el aire y después ya el pan queda mucho más manejable. Esto es lo que vamos a tener que meter bajo tierra y las lombrices lo van a tener que transformar. Y nosotros vamos a aprovechar, aparte de la materia orgánica, por supuesto las lombrices. Es lo que yo estoy buscando para el compost, para las gallinas. Las gallinas podrían comer este pan, pero prefieren comer las lombrices. Nosotros podemos comer castañas, pero preferimos comer el jamón. Pues eso, utilizamos el cerdo, el ¿eh? que se coman las castañas y nosotros jamón. Esto yo creo que ya está. Bueno, vamos a ir ahora a la huerta o al compostero. Lo mejor el compostero, porque las lombrices allí ya están esperando. Vamos para allá. Aú. Bueno, estamos en el montón de compost. Vamos a hacer el invento donde teníamos en la vez anterior todo el pan ya mojado, porque las lombrices que quedaron aquí, que yo me, no me llevé para las gallinas, aquí siguen estando y nos vienen muy bien para volver a empezar. Es bueno poner por debajo algo de malla de alambre, porque en cuanto empiecen a crecer y a multiplicarse las lombrices, el topo las va a encontrar y nos las va a comer. Si se encuentra con la malla por debajo, pues lo tiene más difícil. Por lo tanto, cogemos el pan que habíamos preparado. Si hubiésemos puesto la malla, la dejaríamos debajo. Y aquí se queda, sin más. No hay que echar ni aditivos ni historias raras. Se tapa con tierra y insisto, si es la tierra que tiene lombrices, pues mejor. Todo el pan desaparece. Lo único que vamos a encontrar aquí es esto. Es que no va a haber ni pan ni tierra. Solamente va a haber dentro de una semana, diez días, lombrices, lombrices y lombrices. Si vamos al gallinero y le llevamos esto, es que se vuelven locas. Si las ve un erizo, se ponen las botas. Sí, en fin. Si las tenemos en la huerta y en el compost, conseguimos lo que tanto estamos buscando, que la materia orgánica se transforme. Todo lo que comen es oro puro. Resumiendo, cogemos el pan duro, lo vamos almacenando una semana, dos, tres, se lo pedimos a la vecina. Si tenemos gallinas, le regalaremos el mundo. Ese pan duro lo vamos a transformar en lombrices. Las lombrices sirven para un montón de cosas, para los pájaros, para las gallinas, para los rellizos y para mantener la tierra en condiciones. Y todo es gratis, porque el pan duro es gratis. ¿Y los tiempos? Es una de las cosas que igual más le va a preguntar a la gente. Los, eh, ¿Cuánto tiempo tarda en convertirse en lombrices? En verano pueden ser una semana larga, 10 días. En invierno tarda más. Si es en invierno conviene tenerlas tapadas porque las heladas y todo esto les afectan bastante y como va a tener por encima tierra y tierra y tierra, pues de los 10 días que pueden tardar en verano a 3 semanas o así que puede tardar en invierno, conviene poner un cartón o cualquier cosa por encima. Hasta luego.